ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் உங்கள் நாகா இது வரைக்கும் என்னுடைய சேனலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறவங்க அனைவருக்கும் ரொம்ப நன்றி கூடவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க என்னோட வீடியோங்களை உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு ஷேர் செய்யுங்க லைக் பண்ணுங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை கீழே காமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க இன்னும் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்துங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை அழுத்துனீங்கன்னா ஆல் அப்படின்னு காட்டும் அந்த ஆலையும் தட்டினீங்கன்னா என்னுடைய அடுத்தடுத்த வீடியோக்கள் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனுக்கு வரும் வணக்கம் இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எப்படி ஒரு மாணவர் ஆசிரியர் கொடுக்கின்ற அசைன்மெண்ட்ஸை கூகுள் கிளாஸ் ரூமில் பார்க்குறது பிறகு அதை எப்படி மா ஆசிரியர்கள் திரும்பி சப்மிட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற விஷயத்தை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போது முதல் முதலாக நீங்கள் அசைன்மெண்ட்டை பார்க்க போகிறீங்கன்னா எப்பயும் போல் லாகின் பண்ணிடுங்க லாகின் பண்ணோன்னே உங்களுடைய கூகுள் கிளாஸ் ரூமில் நுழைஞ்சிருவீங்க ஒரு மாணவர் எப்படி லாகின் பண்ணி கூகுள் கிளாஸ் ரூம் உள்ளுக்கு நுழையிறதுங்கிற விஷயத்த பற்றி நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ செஞ்சுருப்பேன் அந்த வீடியோவை நீங்கள் இன்னும் பார்க்கல அப்படின்னு சொன்னால் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வந்து இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக விளக்கம் கிடைக்கும் இப்போ இந்த கூகுள் கிளாஸ் ரூம் உள்ளக்கு எந்த ஆசிரியர் உங்களுக்கு பாடம் கொடுத்துருக்கிறாரு அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் அந்த வகுப்பு அறைக்குள்ளே நின் சென்று பார்க்கணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் அந்த திகா பிரகாஷ் அப்படிங்கிற வகுப்புக்கு சொல்கிறேன் இப்போ இந்த இடத்துல இந்த ஆசிரியர் பாடம் கொடுத்துருக்கிறத நீங்கள் எங்கே போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கிளாஸ் ஒர்க் அப்படிங்கிற ஒரு பட்டன் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த பட்டனை நீங்கள் அழுத்துங்க இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இங்கே உங்களுக்காக ஒரு அசைன்மெண்ட் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இதை எப்போ டியூ டேட் அப்படின்னு கொடுக்கல ஸோ அப்படின்னா அந்த ஆசிரியர் வந்து அதுக்கான டியூ டேட்டை வந்து நிச்சயம் பண்ணலை ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த பட்டனை அதாவது இந்த அசைன்மெண்ட்டை நீங்கள் கிளிக் பண்ணலாம் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த அசைன்மெண்ட் திறக்கப்படும் ஸோ ஆசிரியர் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு போட்டிருப்பாரு யூ மே பிரிண்ட் திஸ் ஆர் காப்பி இந்த பேப்பர் அண்ட் ஆன்சர் த கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு ஸோ நீங்கள் வந்து தாராளமாக இதை வந்து கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அவர் கொடுத்த பாடம் வந்து இருக்கும் அந்த பாடத்தை நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் சேவ் பண்ணுறதுனாலும் சேவ் பண்ணிக்கலாம் பிறகு இந்த கிளாஸ் அதாவது இந்த பாடத்தை பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்களை கூட நீங்கள் இங்கே சொல்லலாம் இப்போ ஏற்கனவே இரண்டு மாணவர்கள் வந்து கருத்து சொல்லியிருக்காங்க நீங்களும் சொல்கிறதா இருந்தால் சொல்லலாம் ஓகே டீச்சர் அப்படின்னு ஒரு பதிலை நீங்கள் கொடுத்துட்டு இந்த சென்ட் பட்டனை அழுத்துனீங்கன்னா போஸ்ட் பண்ணிடும் இப்போ அந்த மாணவரோட கருத்து சொல்லிட்டாரு சரி இப்போது இந்த வியூ அசைன்மெண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த பாடத்தையும் செய்து முடித்ததுக்கு பிறகு இந்த இடத்துல போய் மார்க் எஸ் டன் அப்படிங்கிறத கொடுக்க மறந்துடாதீங்க ஏன்னா நீங்கள் மார்க் எஸ் டன் கொடுத்தா தான் உங் நீங்கள் இந்த வேலையை முடிச்சிட்டீங்க அப்படிங்கிறத ஆசிரியருக்கு தெரிய வரும் இது உங்களுக்கான புள்ளிகள் ஸோ நீங்கள் செய்து முடித்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய புள்ளிகளை வந்து ஆசிரியர் இங்கே கொடுத்துருவார் ஸோ நீங்கள் இதை செய்து முடிச்சிட்டிங்கன்னா மார்க் எஸ் டன் அதை வந்து கொடுத்துருங்க இன்னும் நீங்கள் முடிக்கலை அப்படின்னா இதை கொடுக்க தேவையில்லை ஒருவேளை நீங்கள் செய்து முடித்த பாடத்தை டீச்சர்கிட்ட காட்டணும் அப்படின்னு நினச்சிங்களோ இல்லை ஆசிரியர் ஒரு கட்டுரையை எழுதி திரும்ப ஆசிரியர்கிட்ட அனுப்ப சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி அனுப்புறதுன்னு இப்போ சொல்லித்தரேன் அந்த அசைன்மெண்ட்டை திறந்த பிறகு இங்கே இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஆட் ஆர் கிரியேட்டு அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இந்த பட்டனை அழுத்துங்க அழுத்துனதுக்கு பிறகு இங்கே ஃபைல் அப்படின்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும் ஸோ அதை கொடுங்க கொடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல செலக்ட் ஃபைல் ஃப்ரம் யோர் டிவைஸ்னு இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் அந்த பிடிச்ச ஃபோட்டோவை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஒரு கட்டுரை எழுதிட்டீங்க அந்த கட்டுரையை ஃபோட்டோவாக பிடிச்சி வச்சுருக்கீங்க அதை ஆசிரியர் அனுப்ப போகிறீங்க அப்படின்போது அந்த படத்தை அந்த அது அந்த கட்டுரை எழுதிய படத்தை ஃபோட்டோ பிடிச்சதோடனே இப்போ இது தான் அந்த படம் வச்சுக்கோமே இதை நான் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் தட்டணும் பிறகு இதை நம்ம அப்லோட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்லோட் அப்படின்னு தட்டுங்க இப்போ நீங்கள் செய்த வே அதாவது நீங்கள் செய்த பாடம் வந்து நீங்கள் ஃபோட்டோ பிடிச்சி அந்த இமேஜ் வந்து ஆசிரியர் கிட்ட அனுப்ப போகிறீங்க ஸோ இங்கே கொடுத்துட்டீங்க இப்போ இது டேர்ன் இன் அப்படின்னு கொடுத்துரும் ஸோ நீங்கள் டேர்ன் இன் கொடுத்துருங்க அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்கும் அதாவது இந்த பாடம் தான் நீ ஆசிரியர் அனுப்ப போறியா அப்படின்னா நீங்கள் ஆமான்னு சொல்லி டேர்ன் இன் கொடுங்க இப்போ டேர்னிங் இன் கொடுத்துருச்சு இப்போ அந்த பாடம் ஆசிரியர்கிட்ட போய் சேர்ந்துடும் ஆசிரியர் அந்த பாடத்தை திறந்து பார்த்து மார்க் கொடுத்துருவாங்க சரிங்களா கண்டிப்பாக
இது வந்து ப்ரைவேட் கொமெண்ட்ஸ் இது வந்து கிளாஸ் கொமெண்ட்ஸ் ஸோ ப்ரைவேட் கொமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது நீங்கள் வந்து செய்து முடிச்சிட்டோடனே உங்கள் டீச்சருக்கு நீங்கள் ப்ரைவேட் கொமெண்ட்ஸ் பண்ணலாம் ஒரு வேளை அந்த பாடம் உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னு சொன்னால் கூட நீங்கள் ஆசிரியர்கிட்ட இந்த இடத்துல கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கலாம் சேட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து கிளாஸ் கொமெண்ட்ஸ் அதாவது இங்கே நீங்கள் டைப் பண்ணுறது எல்லா மாணவர்களும் பார்க்கலாம் இது வந்து ப்ரைவேட்டாக நீங்கள் ஆசிரியருக்கு மட்டும் அனுப்புகிற மெசேஜ் சரி இப்போ இந்த ஆசிரியர் உங்களுக்கு ஒரு பாடம் கொடுத்துருக்குறாரு இப்போ இவங்க ஒரு குயிஸ்க்கான லிங்க் கொடுத்துருக்குறாங்க அதை நீங்கள் அழுத்துனீங்கன்னா அது உங்களை அந்த லிங்க் இருக்கிற இடத்துக்கு கொண்டு போயிடும் இப்போ நீங்கள் இதுக்கு தேவையான விஷயங்கள்லாம் இந்த இடத்துல பூர்த்தி செஞ்சுட்டு அப்புறம் உங்களோட கொய்ஸை நீங்கள் பதில் அளிச்சிடலாம் நீங்கள் ஃபுல்லாக பதில் அளித்த பிறகு நீங்கள் ஃபுல்லாக பதில் செய்த பிறகு இந்த சப்மிட் பட்டனை அழுத்திடுங்க இப்போ உங்களுடைய ஸ்கோரையும் நீங்கள் இந்த இடத்துல தட்டி பார்த்து கொள்ளலாம் ஸோ நீங்கள் நூற்றுக்கு நூறு அப்படி எல்லாமே ரைட்டுனா நூற்றுக்கு நூறு அப்படிங்கிற மார்க் இங்கே கிடைத்துரும் ஸோ அவ்வளவுதான் நீங்கள் வேறு எந்த சேஃப் பட்டன் எதையும் அழுத்த தேவையில்லை நீங்கள் வந்து இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்த அசைன்மெண்ட் பார்க்குறதுக்கு போயிடலாம் ஸோ இதை நீங்கள் செய்து முடிச்சிட்டீங்க அப்படிங்கிறதுனால நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த இடத்துல மார்க் ஆஸ் டன் அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக அழுத்தி ஆகணும் அப்போ தான் நீங்கள் செய்து முடிச்சிட்டீங்கன்றது ஆசிரியருக்கு தெரிய வரும் ஸோ இப்போது செய்து முடிச்சதுனால நான் வந்து மார்க் எஸ் டன் கொடுக்குறேன் பிறகு மறுபடியும் இந்த இடத்துல மார்க் எஸ் டன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்கள் வேலை முடிந்தது சரி இப்போ அடுத்த அசைன்மெண்ட் பார்க்க போகிறோம் இன்னொரு அசைன்மெண்ட் ஆசிரியர் கொடுத்துருந்தார் இல்லையா ஸோ கிளாஸ் ஒர்க் அப்படிங்கிறதுக்கு போங்க இப்போ இந்த பாடத்தை நம்ம செய்து முடிச்சிட்டோம் அதனால தான் இங்கே டேர்ன் இன் அப்படின்னு இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ அடுத்த அசைன்மெண்ட் அதை பாசமலேஷ் பாசமலாயி ஒரு பாடம் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அந்த அசைன்மெண்ட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் பிறகு வியூ அசைன்மெண்ட் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அதையும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த இடத்துல வியூ அசைன்மெண்ட் இருக்குது இப்போது இந்த மாணவருக்கு ஒரு பாடம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதாவது துளே சபுவா கரங்கன் பர்தாஜோ இபு சயா இப்போ இந்த கரங்கன் அவர் எங்கே எழுதுவார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஏற்கனவே ஆசிரியர் வந்து அந்த மாணவருக்கு ஒரு கூகுள் டாக்ஸை வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்காரு இந்த இடத்துல தான் அந்த மாணவர் வந்து அந்த கரங்கனை எழுத போகிறாரு அப்போ இப்போது இந்த யோ ஒர்க் அப்படிங்கிற இந்த இடத்துல உங்களுடைய பெயர் கொண்ட ஒரு கூகுள் டாக்ஸ் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இதை திறந்ததுக்கு அப்புறம் இப்படி ஒரு பாப்பா போகிறோம் இது ஒரு தடவை தான் வரும் ஸோ முதல் முதல் தடவை நீங்கள் திறக்கிறதுனால இது ஒரு தடவை தான் வரும் ஸோ நீங்கள் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கோங்க பிறகு உங்களுடைய கரங்கனை இந்த இடத்துலேருந்து நீங்கள் டைப் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ நான் சும்மா ஒரு சொந்தக்காக அடிச்சுக்கிறேன் ஸோ உங்களுடைய கரங்கன் ஃபுல்லியும் நீங்கள் டைப் பண்ணி முடித்ததுக்கு பிறகு உங்களுக்கு பாசாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் இந்த இடத்துல டேர்ன் இன் அப்படின்னு இருக்குது இந்த இடத்த தட்டினாலே உங்கள் ஆசிரியருக்கு அந்த விஷயம் போய் சேர்ந்துடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டேர்ன் இன் அப்படின்னு வைந்துருச்சு இப்போ உங்கள் வகு வகுப்புக்கு முன்னுக்கு போனீங்கன்னா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எல்லா அசைன்மெண்ட்டும் செஞ்சதுனால ஹூ ஹூ நோ ஒர்க்ஸ் டியூ சூன் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுட்டாங்க ஸோ அதனால் உங்களுக்கு பாடங்கள் எல்லாமே நீங்கள் செய்து முடிச்சிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் இது உங்களோட சொந்த ஜிமெயில் தானா அப்படின்னு நீங்கள் செக் பண்ணுறதுக்கு இப்போ உங்கள் எஸ் அப்படின்னு பட்டன் இருக்கு இல்லைங்களா அதை நீங்கள் தட்டினீங்கன்னா உங்களோட ஜிமெயில் ஐடி இங்கே இருக்கும் அப்படி இந்த எம்ஓஇ ஐடி இங்கே இருந்துச்சுன்னா இது தான் சரியான ஜிமெயில் ஐடின்னு உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ நீங்கள் உறுதிப்படுத்தி கொண்டு உங்களுடைய கிளாஸ் ரூமில் உள்ள வேலைகளை செய்யலாம் இந்த துகாசனால் நீங்கள் இன்னொரு வகையாக கூட செக் பண்ணலாம் அதாவது உங்களுடைய ஜிமெயில் மூலமாக கூட செக் பண்ணலாம் உங்களுடைய ஜிமெயிலுக்கு போனீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஆசிரியர் உங்களுக்கு கொடுக்குற பாடங்கள் இங்கே கொடுக்கப்படும் இப்போ உதாரணத்துக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சைஃபோன் நிசாம் பின் பாருடின் அப்படிங்கிற ஆசிரியர் வந்து இந்த சஞ்சய் குமாரை வந்து ஒரு அவரோட வகுப்புக்கு அழைச்சிருக்கிறாரு அப்போ நீங்கள் அவரோட வகுப்புக்கு நுழையணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் இதை நுழைஞ்சிட்டு இதை கிளிக் பண்ணிட்டு இங்கே ஜாயின் பட்டனை அழுத்த வேண்டியது தான் இப்போது நம்ம அந்த சைஃபோன் திறந்த அந்த வகுப்புக்குள்ளே நுழைஞ்சிட்டோம் சார் அவர் ஏதாவது அசைன்மெண்ட் கொடுத்துருக்கிறாரான்னு பார்ப்போம் ஸோ நீங்கள் கிளாஸ் புக் உள்ள நுழைங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் எந்த விதமான கிளாஸ் புக்கும் கொடுக்கப்படல ஸோ அசைன்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா இந்த இடத்துல இருக்கும் இல்லைன்னா இந்த ஸ்ட்ரீம்ன்ற இடத்துல இந்த இடத்துல வரிசையாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் கூட தட்டி பார்த்து கொள்ளலாம் ஸோ இதுதான் வந்து அவர்களை இன்வ
நான் இந்த ஃபோட்டோ அப்படின்னு சொன்னால் நான் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் தட்டினேன்னா அந்த ஃபோட்டோ அப்லோட் ஆகிடும் அதை நீங்கள் க்ரோப் பண்ணிக்கலாம் எந்த மாதிரியான முகம் வைத்து கொள்ள போகிறீங்க அப்படிங்கிற உங்களுடைய ஃபோட்டோவை நீங்கள் க்ரோப் பண்ணிட்டு செட் எஸ் ப்ரொஃபைல் ஃபோட்டோன்னு கிளிக் பண்ணிடுங்க இப்போ அந்த படம் உங்களோட இந்த முகப்பில் வந்துடும் ஸோ இப்போ ஏன் உடனே மாறலனா அது இன்னும் அந்த வேலையை செய்து கொண்டிருக்கு நீங்கள் அடுத்த முறை லாகின் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த படம் இந்த இடத்துல வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இவ்வளவு தான் மாணவர்களே நீங்கள் எப்படி ஆசிரியர்கள் கொடுக்கின்ற பாடங்களை வந்து செய்யலாம் அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் இங்கே இருக்குது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கீழே லைக் பட்டன் அழுத்துங்க இன்னும் நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க இன்னும் என்னோடய சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்துங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் அழுத்தி ஆல் அப்படின்னு கொடுங்க அப்போ தான் என்னோடய அடுத்தடுத்த வீடியோக்கள் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இனி அடுத்த இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் வாழ்க தமிழ் மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ